தொலைக்காட்சி நேயர்களுக்கு இனிய காலை வணக்கம் குருஜி நேரத்துக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறேன் பிரபல ஜோதிட ஜோதிட கலையரசு ஆதித்ய குருஜி ஐயா அவர்கள் நம்ம அரங்கத்திற்கு வந்துள்ள அவரை நாம் அன்புடன் வரவேற்போம் வணக்கம் குருஜி நேயர்களே தொழில் வியாபாரம் காதல் திருமணம் போன்ற அனைத்து வித சந்தேகங்களுக்கும் ஐயா அவர்கள் பதிலளிக்க காத்து கொண்டிருக்கிறார் வாருங்கள் நிகழ்ச்சிக்கு போகலாம் ஐயா ஒருத்தர் எவ்வளோ சம்பாதிச்சாலும் அவர்கிட்ட பணம் இருக்கிறது இல்லை ஒருத்தங்க சம்பாதிக்கலனாலும் அவங்ககிட்ட சேவிங்ஸ் எப்பயுமே இருந்துகிட்டே இருக்கு பணம் இது என்ன கிரக நிலைகள் என்ன எதுக்காக ஐயாது அதாவது நீங்கள் கேட்குறது பணம் ஒருத்தர்கிட்ட இருக்கு ஒருத்தர்கிட்ட இல்லை இது அப்படி வேணால் சுருக்கமாக எடுத்துக்கலாம் ஒருத்தர் வந்து எவ்வளோ சம்பாரிச்சாலும் பணம் தங்குறதில்ல சேமிப்புன்றது வேறு கேள்வி பணமே அவர்கிட்ட இருக்கிறது இல்லை இப்போ நான் வேறு மாதிரி சொல்லுவேன் எப்படின்னா ஒருத்தர் பிறவிலே பணக்காரராக இருக்கிறார் அல்லது அவருக்கு முயற்சியின்றியே ஒரு அதிர்ஷ்டத்தினால அவர் அப்படி ஒன்றும் பெரிய விஷயங்களை செய்ய மாட்டார் சும்மா அவர் ஏதோ ஒரு லக்கில் யாரோ ஒருத்தர் வந்து காசை கொடுத்துட்டு போகிறதோ அல்லது ஒரு சின்ன வியாபாரத்திலேயே மிகப்பெரிய லாபத்தை அடையிறதோ அமைப்பு இருக்கும் ஒருவர் தன்னுடைய முயற்சிகள் அனைத்தையும் போட்டு எஃபோர்ட் அவ்வளோவும் போட்டு மிகப்பெரிய கஷ்டத்தை படுவார் ஆனால் அவருக்கு அதுக்கான கூலின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அதற்கான வருமானம் கிடைக்காது அல்லது வந்து அவர் கஷ்டப்பட்டாலும் அது நஷ்டத்தில் போய் முடியும் எந்த விதமான இப்போ இது இல்லாமல் தன்னுடைய கவனம் அல்லத்தையும் செலுத்தி எல்லாமே பண்ணாலும் சந்தர்ப்ப சூழ்நிலைகள் சரியாக அமையாது அவர் அதில் நஷ்டத்தை சந்திப்பார் அல்லது துரோகங்களினால நஷ்டத்தை கொடுப்பார் இப்போ இதில் வந்து பணம்னு நீங்கள் வந்துட்டாலே நாங்கள் தனயோகம்னு சொல்லுவோம் தனயோகம் மகாதனயோகம் இந்த தனயோகம்னு சொல்கிறது வந்து ஒரு மனிதனுக்கு வந்து பணம் சம்பாதிக்கிறதுக்கு ரெண்டு ஒன்பது பதினொன்றாம் பாவங்களை சொல்லப்படுகிறது ரெண்டு ஒன்பது பதினொன்று தனம் லாபம் பாக்கியம்னு சொல்லுவோம் ஒரு மனிதர் வந்து கஷ்டப்பட்டாலும் அவருக்கு லாபம் கிடைக்குமா அந்த லாபத்தை வந்து அவர் தக்க வச்சுக்குவாரா இப்போ என்ன கிடைக்கும் பணத்தை தக்க வச்சுக்குவாரா சில பேர் டெய்லி ஐம்பதனாயிரரூவா ஒரு லட்ச ரூபா சம்பாதிப்பாங்க அன்றைக்கே அதை செலவு பண்ணிடுவாங்க அன்றைக்கே வந்து தங்காது அடுத்த நாள் பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோவுக்கோ பஸ்ஸுக்கோ ஒரு பத்து ரூபா கொடுக்க முடியுமான்னு வீட்டில் மனைவி கிட்டேயோ வேறு யார்ட்டையோ கேட்டுக்கிட்டு இருப்பாங்க முந்தின நாள் தான் பத்தாயிரரூவா சம்பாதிச்சிருப்பாங்க எப்படி போனதுன்னு கெட்ட வழிகளில் போயிருக்கலாம் நல்ல வழிகளில் போயிருக்கலாம் ஆனால் இந்த அமைப்பின்படி ஒரு ஒரு பணத்தை தங் தக்க வச்சுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் சம்பாதிச்சாலும் தக்க வச்சுக்கணும்னு சொன்னால் அவருடைய ஜாதகத்தில் ரெண்டாம் பாவகம் ஒன்பதாம் பாகமும் பதினொன்றாம் பாகம்னு சொல்லப்படக்கூடிய ரெண்டு ஒன்பது பதினொன்றாம் பாவங்கள் ரொம்ப வலிமையாக இருக்கணும் இதை தான் நான் தனயோகம்னு சொல்கிறேன் நான் நான் கூட இதை வந்து வேறு மாதிரி சொல்லுவேன் மகாதனயோகம்னு சொல்லுவேன் கூடுதலாக பத்தாம் இடத்தை சேர்த்துக்கலாம் தொழிலே பண்ணாமல் கூட சில பேர் வந்து பெரிய பணக்காரராக இருப்பாங்க தொழில் பண்ணாமல் எப்படி பணக்காரராக வருது ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்கிறேன் கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஏதாவது ஒரு சேவிங்ஸ் வந்திருக்கும் அதில் வந்து ஒரு இடத்த போட்டிருப்பார் ஒரு நாலஞ்சு இடம் வாங்கி சென்னையில் வந்து பத்து இப்போ சென்னையில் வந்து ஒரு பத்து வருஷத்தில் நிலங்களுடைய மதிப்பு அபரிமிதமானது அதாவது நூறு மடங்கு இரநூறு மடங்கு ஏறின இடங்கள்லாம் இருக்குது ஒரு பத்து இருபது வருடத்துக்கு முன்னாடி கிரவுண்டு வந்து ஐயாயிரம் ரூபா விற்றுதுலாம் இன்றைக்கு அஞ்சு கோடி ரூபா அப்போ அந்த மாதிரி நேரங்களில் ஒரு ஒரு சேவிங்ஸோ ஒரு ஒரு சீதனமாகவோ ஒரு தாய் தாப்பன் சொத்தாகவோ ஒருத்தருக்கு வந்திருக்கும் அவர் வந்து புத்திசாலித்தனம்னு சொல்ல மாட்டோம் அன்றைக்கு அவருக்கு தோணி இருக்கும் அல்லது அன்றைக்கு யாராவது அவர் அப்ரோச் பண்ணியிருப்பாங்க சென்னையினுடைய சுற்றுப்புறங்களில் ஒரு பத்து கிரவுண்டு இருபது கிரவுண்டு ஒரு ஏக்கர் ரெண்டு ஏக்கர்னு வாங்கி போட்டிருப்பாரு ஐயாயிரம் ஆறாயிரத்துக்கு அந்த அமைப்பு பதினஞ்சு வருஷம் கழித்து இன்றைக்கு வந்து ஒரு கிரவுண்டு எடுத்துக்கிட்டா அஞ்சு கோடி ரூபா பத்து கோடி ரூபா ரெண்டு கோடி ரூபான்னு போகிற ஒரு காலகட்டத்தில் இப்போ வந்து அவர் திடீர் திடீர் பணக்காரராயிருப்பார் இந்த விஷயம் எதுக்காக சொல்ல வரேன்னா அவர் முயற்சி இல்லாமலேயே ஏதோ ஒரு விஷயத்தில் ஒரு தற்செயலாக ஒரு முதலீடு செய்து அதன் மூலமாக பணக்காரராகிறார் ஆகவே தொழில் செய்துதான் பணம் வந்து உங்களுக்கு சேரணும்னு அவசியம் இல்லை உங்களுடைய ஜாதகப்படி இரண்டு ஒன்பது பதினொன்றாம் பாவகங்கள் என்று சொல்லப்படக்கூடிய தனம் லாபம் பாக்கியம்னு சொல்லப்படக்கூடிய அந்த விஷயங்கள் வலுவாக இருந்தால் நான் ஒரு நான் ஒரு விஷயத்தில் கூட எழுதியிருக்கிறேன் மகாதன யோகம்னு எழுதியிருக்கிறேன் லக்னாதிபதி வலுவாக இருந்து இந்த மூன்று பாவங்கள் வலுவாக இருக்கும்போது இந்த மூன்று பாவங்களின் நல்ல திசைகள் நடக்கும்போது ஒரு மனிதனுக்கு முயற்சியின்றியே செல்வம் சேரும் அந்த சேரும் செல்வமும் அவனா அவங்ககிட்ட தங்கும்னு சொல்லப்படுகிறது அவன் அவன் வந்து வச்சுக்குவான் அதை அந்த அதை தக்க வச்சுக்கிட்டு அந்த லைஃப் ஃபுல்லாக அதை வந்து அதை வந்து அந்த லைஃப் ஃபுல்லாகவே அவன் அதை வந்து கொண்டு போவான் அவனுடைய சந்ததிக்கும் அடுத்த சந்ததிக்கும் அவனால் வந்து அதை கொண்டு கொண்டு போய் சேர்க்க முடியும் அப்படின்னு தான் சொல்லப்படுகிறது ஆகவே எவர் வருவதற்கு இந்த மகாதன யோகம்னு சொல்லப்படக்கூடிய அமைப்பு இந்த மூன்று இதில் இதில் இன்னும் ஒன்று என்னென்னா ரெண்டு ஒன்பது பதினொன்றாம் அதிபதிகள் தங்களுக்குள் பரிவர்த்தனையாகவோ தங்களுக்குள்ள இடத்த மாற்றிக்கிட்டோ அல்லது ஒவ்வொருவர் அந்தந்த இடத்த
ஒன்பதாம் இடத்துல சூரியனும் புதனும் செவ்வாயும் கூடியிருக்கும் இப்போ அந்த ஒன்பதாம் இடத்துல சூரியன் புதன் செவ்வாய் கூடுது அப்படின்னா துலா லக்கணக்காரருக்கு ரெண்டு குடையவர் செவ்வாய் பதினொன்று குடையவர் சூரியன் ஒன்பது குடையவர் ஆட்சி இப்போ இதில் ஒரு முக்கியமான மைய கருத்து என்னென்னா இந்த மூன்று அதிபதிகளில் யாராவது ஒருத்தர் வந்து ஆட்சியாகவோ உச்சமாகவோ கூட இருக்கலாம் ஆக அவர் வலுப்பெற்று அவருடன் இந்த மூன்று பேரும் கூடி சுபர் அந்த பாபத்துவம்னு அடிக்கடி சொல்லுவேன் சுபத்துவம் தான் தான் இருக்கணும் பாபத்துவம்னா இங்கே இப்போ என்னுடைய ஜாதகத்திலே இது கூடியிருக்கு நான் பணக்காரன் இல்லையே அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா அங்கே ராகு கேதுக்கள் சனி போன்ற பாப கிரகங்களுடைய தொடர்புகள் வந்துடும் பாப கிரகங்களுடைய தொடர்புகள் இன்றி பாபத்துவம் இன்றி எவரவருடைய ஜாதகத்தில் இரண்டு ஒன்பது பதினொன்றாம் அதிபதிகள் அந்த வீடுகளுக்குள்ளேயே தங்களுக்குள் இடம் மாறி பரிவர்த்தனை ஆகியிருக்கின்ற அமைப்பிலேயோ அங்கே ஒருவர் ஆட்சியாக உச்சமாக இருக்கின்ற நிலமையில் இந்த மூவருடைய தசாபக்தியில் என்று சொல்லப்படக்கூடிய ஆளுமை காலங்கள் வருகின்ற காலத்தில் ஒருவர் மகாதன யோகம் என்கின்ற அந்த யோகத்தின் தன்மைக்கேற்ப லட்சக்கணக்கிலோ கோடிக்கணக்கிலோ நிச்சயமாக சம்பாதிப்பார் அந்த சம்பாதித்த பணத்தை தக்க வைத்துக்கவும் வைத்துக்கவும் சொல்லுவார் இப்போ நீங்கள் கேட்டது ஒருத்தர் கஷ்டமே படுறாரு அப்படின்னு சொன்னால் கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டே இருக்கிறாரு அவருக்கு காசே இல்லை டெய்லி நூறுரூபா மட்டும் தான் சம்பாதிக்கிறாரு காலையிலான பஸ்ஸுக்கு அஞ்சு ரூபாய்க்கு ஒய்ஃப் கிட்ட கேட்டுக்கிட்டு இருக்கிறார் அப்படின்னு சொன்னால் அவருக்கு இது அப்படியே தலைகளாக பார்த்துக்க வேண்டியதான் தருத்திர யோகம்னு சொல்லப்படக்கூடிய இந்த ரெண்டு ஒன்பது பதினொன்றாம் அதிபதிகள் பாபத்துவமாகி நீசமாகி எங்கேயாவது இருப்பாங்க இந்த ரெண்டாம் அதிபதி ஜனாதிபதி நீசமாக இருப்பார் ஒன்பதாம் அதிபதி பாக்கிய அதிபதி எங்கேயாவது பகை வீட்டில் ராகு கேதுகளோடு சேர்ந்திருப்பார் லாபாதிபதி என்று சொல்லக்கூடிய அந்த பதினொன்றாம் அதிபதி அவரும் வேற எங்கேயாவது போய் நீசமாகியோ பகைவருடையோ அவருக்காகாத பகைவருடையோ அல்லது சனி செவ்வாய் போன்ற இவர்களுடைய வீடுகளிலேயோ இது அப்படியே தலைகளாக மாறி இருக்கும் இந்த ரெண்டு ஒன்பது பதினொன்றாம் அதிபதிகள் மூவருமே மிகவும் மோசமான ஒரு பகை நீசம் பாபத்துவம் சூட்சும ஒழு இல்லாத தன்மை சுபத்துவ சுப சேர்க்கையே இல்லை ரெண்டாம் வீட்டுக்கு குரு பார்த்து இருக்க மாட்டார் ரெண்டாம் வீட்டுக்கு சுப சேர்க்கை இருக்காது ஒன்பதாம் வீட்டுக்கு சுக்கர தொடர்போ குரு தொடர்போ வளர்பரை சந்திரம் தொடர்போ தனித்த புதன் தொடர்போ இருக்காது இந்த மூன்று பாவகங்களும் என்றைக்கு ஒருவருக்கு சுத்தமாக வெளி விளக்குறதோ அப்போ அவரால் நூறு ரூபா கூட சம்பாதிக்க முடியாது தினசரி நூறு ரூபா சம்பளத்துக்கு வேலைக்கு போனாலும் அவருக்கு பத்தாயிரம் ரூபா சம்பளம் கொடுப்பாங்க அதே வேலை செய்கிறேன்னு ஒருத்தருக்கு இருபதாயிரம் ரூபா கொடுப்பாங்க இந்த மாதிரியான அமைப்புகளை தரித்திர யோகம்னு ஜோதிடம் சொல்லுது தரித்திர யோகம் மகாதன யோகத்துடைய அமைப்பே இதுதான் ரெண்டு ஒன்பது பதினொன்றாம் அதிபதிகள் வலுத்திருந்தால் மகாதன யோகம் ரெண்டு ஒன்பது பதினொன்றாம் அதிபதிகள் அதிபதிகள் பகை நீசர்களோடு சேர்ந்து அந்த பாவகங்களும் ராகு கேதுக்கள் சனி செவ்வாய் போன்ற அதிபர்களோடு சேர்ந்து அந்த பாவகம் வலுவளவுக்கு வலுவிழந்திருக்கிற நிலைமையில் ஒருவர் தரித்திர யோகத்தில் இருப்பார் இதுதான் ஜோதிட ரீதியிலான கருத்து அருமையான